Fala meus drugs, sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Battle Star Wars, em bom português, algo como Batalha da Guerra nas Estrelas. Sim, o título remete a outras famosas franquias do gênero, e sim, esse é um mockbuster da The Asylum. A The Asylum conseguiu, outra vez, misturar duas franquias de sucesso apenas no título. Barrel Star Galactica, uma série de TV de 2004, e Star Wars, Guerra nas Estrelas, de 1977. Então, como será esse filme em si? O comandante Corbin Raystar descobriu de alguma forma um planeta naturalmente encoberto e indetectável. Ele o chama de Haven e decide criar um refúgio longe dos olhos da coalizão. No entanto, sua parceira, a pirata Ajax, decide acabar com a missão. A nave de Corbin é destruída com grande perda de vida e ele quase não consegue escapar. Anos depois, ele tem a oportunidade de lidar com Ajax novamente. E claro, ela o trai de novo para se salvar. Não que as coisas estejam boas para a coalizão. Seu líder, Lord Millister, acaba de sofrer uma deserção embaraçosa. Sua filha, Astera, a loira perfeita Alison Gorski, do filme Jungle Run, de 2021, Fugiu com a ajuda de seu ajudante droid Helper. E pior ainda, ela liberta Corbin e se junta aos rebeldes. Parece que ela tem uma conexão com Raven por meio de sua falecida mãe. Agora o destino deles depende do lendário paladino Dance. Ele é o último de sua espécie e está em hipersono há anos. Sim, eu sei. É como se tivessem jogado a franquia inteira de Star Wars em um liquidificador... E o resultado seria este Battle Star Wars. Há uma cena em que Helper projeta um holograma em miniatura. Há um personagem com o um arco de desenvolvimento como o de Lendo Calrissian. Ordens antigas com poderes místicos. E uma batalha final com rebeldes em número muito inferior. Enfrentando o poder da frota galáctica da coalizão. O bom é que a produtora não tem medo, dó ou vergonha de enfiar o pé na ficção absurda de suas tramas, distorcendo e desconstruindo as leis da física. Por exemplo, o núcleo de um planeta é arrancado por um raio trator de uma nave sem destruir o planeta. Mais tarde, ele é colocado de volta sem danos aparentes. Além da ideia de que, mesmo há muito tempo em uma galáxia muito distante, Mulheres jovens ainda usam botas macias, jeans justos e camisetas curtas. O que é bom, já que o filme usa e abusa da beleza e sensualidade da loirinha Alison Gorski, em roupas justas e brancas, quase transparentes. Além disso, o filme tem alguns bons efeitos, um bom elenco e cenas de lutas ok. Apesar de parecer um pouco confuso no começo e contar com mais cenas de conversas do que de ação, o que já é meio que comum e esperado nesse tipo de filme. Os cenários são uma mistura de práticos com 3D, temos saltos no hiperespaço, algo que não pode faltar nesse tipo de filme, e a criatividade que só vemos em um mockbuster. O Império virou coalizão, Jedi virou paladino, apesar de não usarem a força aqui. Chewbacca virou um cara alto com barba, os robôs parecem humanos e Rebeldes ainda é Rebeldes. E ele até já tem uma sequência intitulada Raven, que está em pós-produção. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 5,5 de 10. Não é dos melhores da The Asylum, mas também não é dos piores. Mesmo assim, Battle Star Wars consegue ser melhor que Star Wars Episódio 9, A Ascensão de Skywalker. E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver ao filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, dislike. Se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito. E até o próximo podcast.